ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം എൻ ടി വിയുടെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഹോളിവുഡിലൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീരിയസ് ഒക്കെ എയ്ത്ത് എഡിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ജെയിംസ് ബോൺ സീരീസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ അഭിമാനിക്കാൻ ഒരേ ഒരു സീക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വന്തം സേതുരാം അയ്യർ ഒരു സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമകളുടെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ ശ്രീ കെ മധു സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ എൻ ടി വിയോടൊപ്പം ചേർന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഞാൻ ആ ചോദിച്ച് നിർത്തിയെടുത്തെന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ് മുപ്പത് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതകാലം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ എന്തുകൊണ്ട് കെ മധു എന്ന ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മുഴുനീള ഹാസ്യ ചിത്രത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴുനീള സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ഡ്രാമ ചിത്രത്തിലേക്കോ പോകാതെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ജനറൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു സർ ഹാസ്യ ചിത്രം മുഴുനീള ഹാസ്യ ചിത്രം എഴുതില്ല എങ്കിലും ഓക്കെ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ പഞ്ചുള്ള രംഗങ്ങളുണ്ട് അതെ ഇനി അതിൽ ആ പഞ്ചുള്ള രംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പം ജഗദീശ് കുമാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അതല്ല ഒരു ഹീറോ ചെയ്ത ഒരു നല്ല തമാശ ജനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് അതിപൻ ഒരു ഫുൾ ഇന്ന് രണ്ടര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് രണ്ടു മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റോ ഒരു ഫുൾ സിനിമ കോമഡി എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അവരുടെ സിനിമ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഡബ്സ്മാഷ് തരംഗങ്ങളാണ് അതിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ആ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് ലിഫ്റ്റിനകത്ത് വെച്ചുള്ള സീൻ ഓക്കെ ആ ഒരു അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത്രയും ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അത് ഈ പറയുന്ന ഈ നർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമ അപ്പൊ ഈ നർമ്മം ഞാൻ ഒരു മുഴുനീള ഹാസ്യ ചിത്രം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒഴിവാക്കിയാൽ നർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നർമ്മമുണ്ട് എന്റെ വിജയിച്ച സിനിമകളുടെ എല്ലാം ബാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു എന്തുകൊണ്ട് കുറ്റാന്വേഷണം എന്നുള്ള ചിത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു ജനർ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴേ അത് തന്നെ ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ അതിന്റെ ഉത്തരം ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കാരണം മലയാളികൾക്ക് അധികം എന്താ പറയുന്നത് അധികം കടന്നു വരാത്തൊരു മേഖലയായിരുന്നു അല്ലെ സാറേ പ്രത്യേകിച്ച് സാറൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പില് ആ സിനിമ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യവനിക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ കെ ജി ജോർജ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഞാനൊരു ഗുരുസാനിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ ഗുരുനാഥം ചെയ്ത പാടുന്ന വിഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സസ്പെൻസ് സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ എന്റെ മനസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ എസ് എൻ സ്വാമി ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണ് സി ബി ഡയറക്ടറിലേക്ക് എത്തിയത് സർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയോ സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പണ്ടൊരു കെ മധു എന്ന് പറയുന്ന മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പോലീസ് വേഷത്തിൽ ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എവിടെയും ഒന്നാമനാവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം സാറിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സംവിധാന സംവിധായകനാണ് ഒരു സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണോ സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പുതുമ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഈ ആ ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹരിപ്പാട് ബോയ് സ്കൂളിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഹാസ്യ കഥാകൃത്തിന്റെ സിനിമയിലെ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ വേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സത്യ പറഞ്ഞു എവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ജോലി തന്നെ അത് അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയിലോട്ട് വരുന്നത് അതിനെനിക്ക് അന്ന് വളരെ അംഗീകാരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു പിൽക്കാലത്ത് ആ മനസ്സിലെ ഒരു അംഗീകാരം മനസ്സിലെ ഒരു ആഗ്രഹം അഭിനയം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ സിനിമകളിലൊക്കെ ചില ചെറിയ വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു സപ്ലയറായിട്ടൊക്കെ വരും വരും അതുപോലും പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷമാണെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ സിനിമകളിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സിനിമകളിൽ ഇട്ട് നോക്കിയാൽ
അതങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനേതാവിലൂടെ അത് വിളിച്ചു തോരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെന്നല്ല അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ സീനുകളും അഭിനയിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ക്ലോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സൈലന്റായിട്ട് ഓരോ റിയാക്ഷൻസിന് വേണ്ടി ക്ലോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ രീതി അത് മുഴുവനായിട്ട് അതിന്റെ സീൻ പറഞ്ഞ് ഇത് എവിടത്തേക്കുള്ള ക്ലോസ് ആണ് ആ ക്ലോസ് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഷൂട്ട് ആവത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ജനാർജുനം ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയും ജനാർജുനം ഒക്കെ അതും അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനൊരു കമന്ററി പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ കഥാപാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടു പക്ഷേ അഭിനയിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാറ്റഗറി പെട്ട ആളല്ല ഞാൻ അല്ല ഓക്കെ സർ ഏത് ആക്ടറെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ സാർ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ അഭിനയിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ടേക്ക് പോയ ഏതെങ്കിലും സീക്വൻസ് അല്ല അതിപ്പം സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇതില്ല നമ്മളത് പെട്ട ഓർക്കും പലരും ഉണ്ട് പല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അന്യഭാഷ എന്ന് വരുന്നവര് എന്റെ ഒരു പടത്തിലെ ചതുരംഗം എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിലെ കുട്ടി എന്റെ നഗ്മ നഗ്മ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നായകന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന് താഴെയുള്ള വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് ഇപ്പൊ നിക്കുന്നവരെല്ലാം അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതവർ ചെയ്തോളൂ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അതല്ലാതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ മൈനർ കറക്ഷൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സാറിന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ മുപ്പതിലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നായകനായി വന്നിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി സാറാണ് ലാൽ മോഹൻലാൽ സാറിനെ വെച്ചിട്ട് നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ മൂന്നും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അതിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പുലിമുരുകൻ ഇന്ന് നൂറ് കോടി ക്ലബിൽ ഇടം നേടി റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ രണ്ട് കോടി എൺപത്തിയേഴില് എൺപത്തിയേഴ് രണ്ട് കോടി എന്ന മാർജിൻ ആദ്യമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ആണോ സർ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു സി ബി ഡി കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വർഷനും ഇതേപോലെ ഇന്നത്തെ രണ്ടു അത് രണ്ടോ രണ്ടര കോടി റെക്കോർഡിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ് കോടിയിലൊക്കെ പോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ സിനിമകളായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് കുറവല്ലേ ഓക്കെ ശരി ഇങ്ങനെ ഈ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രചാരത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ കുറവല്ലേ ഇല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ സാമൂഹിക പാട്ടുപുസ്തകം സാറിന്റെ സിനിമകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാരണം സാറിന്റെ സിനിമകളിൽ ഗാനങ്ങൾ ഒരുപാട് സി ബി ഡയറക്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഗാനങ്ങൾ ഇല്ല മറ്റു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ഗാനത്തിൽ കൂടുതൽ അധികം വന്ന സിനിമകൾ ഉണ്ടോ സർ ഈ ഗാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംവിധായന സംവിധാനത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളി ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ആണ് അത് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ തന്നെ അതിനൊരു എന്താ അതിനൊരു ഡൈവേർഷൻ സമയമില്ല അതായത് ഒരു സീൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാ ഒരു പാട്ടാവാം കുത്തിക്കേറ്റൽ അല്ല കുത്തിക്കേറ്റൽ അല്ലാതെ സിനിമയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എത്രയോ സംവിധാനം അതിപ്പോ കുത്തിക്കേറ്റിൽ നിന്നുള്ള മാത്രമല്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല കാര്യം ഒരാള് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പോലെക്കാൾ കുറെ കൂടെ മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സിനിമ കാണുന്നതാണ് എന്റെ സിനിമ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ആ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് പാട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പാട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് പാട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു എന്റെ ഗുരുനാഥനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ എം എസ് വിശ്വാസൻ ദക്ഷിണാമൂർ സ്വാമി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ എനിക്ക് സംഗീതം വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ സാറിനോടൊപ്പം നാല് സിനിമകൾ മാത്രമാണ് മമ്മൂട്ടി ആണോ സാർ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ കെ മധു എന്ന സംവിധായകൻ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അവർക്കും അവർ എനിക്കും രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പിന്നെ ഈ കൂടുതൽ സിനിമകൾ അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ളതല്ലാതെ മോഹൻലാലിന്റെ കൂടെ കുറഞ്ഞ സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു
ഇനി ഉള്ള യുവതലമുറയിൽ നിന്ന് ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ സ്റ്റാറായിട്ട് ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യത കെ മധു എന്ന സംവിധായകൻ ആരെങ്കിലും കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സാധ്യത തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല തോന്നാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കൽപ്പ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലെ ധാരണയ്ക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയണം കാര്യം ഇപ്പം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സാറിടും കുറഞ്ഞു വരുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല കാര്യം മലയാളത്തിൽ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അന്യഭാഷ ലാംഗ്വേജ് അന്യഭാഷയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം മമ്മൂട്ടി ചെയ്താൽ മാത്രം വിജയിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അത് നോക്കി ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചാൽ മാത്രം വിജയിക്കുന്ന സിനിമ അപ്പൊ ഈ മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്റ്റാറിന്റെ നട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറ എല്ലാവരും സ്റ്റാറായിട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതിപ്പം തൽക്കാലി വരേണ്ട ഒരു തന്നെ സാറ് അവർ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞ് അതിപ്പം യാതൊരുവിധ എന്താ മറ്റേ ഒരു ബന്ധങ്ങളോടൊന്നും പറയുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല ഒരു പരിചയം ഇത്രയും നാളോ ഒരുപാട് ജോലി ഒരു സംവിധാനം എന്നുള്ളത് പറയാം എന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഈ വന്ന ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ച പേരുകളെല്ലാം വളരെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് യാതൊരു സംശയം കാര്യം ഞാനിപ്പം പൃഥ്വിരാജ് എന്തെല്ലാം വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നിവിൻ പോളി എന്തെല്ലാം വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ദുൽഖർ സൽമാൻ വളരെ എനിക്ക് ദുൽഖർ സൽമാനെ ഒക്കെ എത്രയോ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് അറിയാവുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ പയ്യന്റെ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന കാലത്തൊക്കെ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു കഥ പറയാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ യൂണിഫോം ഇട്ട് ഓടിത്തുടങ്ങിയ പയ്യന ഞാൻ സാമിയും മമ്മൂട്ടിയും കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ യൂണിഫോം ഇട്ട് ആ ബാഗ് തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയ പയ്യനാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ അപ്പൊ പിന്നെ അവര് അവരൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പം അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ 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 ഈ വേഷം ചെയ്ത് ഇന്ന് പൊതുജനത്തിന്റെ മുമ്പിലോട്ട് മനസ്സിലോട്ട് കയറിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ പൃഥ്വിരാജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനിയും കിട്ടണം ഇനിയും കിട്ടണം മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ മമ്മൂട്ടിക്ക് മോഹലാലും കിട്ടിയ ഒരു മഹാഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്നും ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്താൽ വിജയിക്കൂ എന്ന് പൊതുജന മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കുറച്ച് സമയം വരും പക്ഷേ ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും അവരും ജന മനസ്സുകൾ കയറണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലും കഴിവ് തന്നെ പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം മറ്റുള്ള ഒരാളിനെ പറ്റി ആ സ്ഥാനത്തെ കാര്യം വരുമോ എന്നുള്ളത് ജഡ്ജി ആണെന്നാണെന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സമയം കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുള്ള ഇവരുടെ കഴിവില്ലായ്മയല്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ശരിക്കും സാർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സംവിധായകർ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകൾ എന്താണ് അതിപ്പം അച്ഛനെ കുറച്ച് ആൾ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൂപ്പ എന്ന് വിളിക്കും അമ്മയെ കുറച്ച് ആൾ കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കും അതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഇതാ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ഒന്നുമില്ല സിനിമയ്ക്ക് ഒരു താളമേ ഉള്ളൂ അത് ന്യൂ ആണെങ്കിൽ കൊള്ളാം ഓൾഡ് ആണെങ്കിൽ കൊള്ളാം ആ താളം തെറ്റിയ സിനിമ എടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഓടത്തില്ല സിനിമയ്ക്ക് ബേസിക് ഒരു താളമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ സിനിമയ്ക്ക് ബേസിക് ഒരു തിയറി ഉണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സിനിമ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംവിധാനം കഴിവെന്ന് പറയും അതിന് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു സിനിമകളും ഓടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിനിപ്പം ന്യൂ ജനറേഷൻ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഈ റിയാക്ഷൻ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അച്ഛനമ്മ മറ്റേ സഹോദരി സഹോദരൻ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ല അല്ല അതിനൊന്നും മാറ്റങ്ങളില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും വരുന്ന കാലത്ത് ന്യൂ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലേ ഇപ്പം ഐ വി ശശിയേണും ഹരിഹര സാറും ഒക്കെ പ്രഗത്ഭരായിട്ട് കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇപ്പോഴും അതല്ല സംശയമൊന്നുമില്ല കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും അവർ മാത്രം ചെയ്താലേ വിജയിക്കും ഞങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താലേ വിജയിക്കും എന്ന് ഉറക്കം പറയാൻ പറ്റിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉള്ളതല്ലോ എന്റെ സിനിമകൾ ഞാൻ മാത്രം ചെയ്താലേ വിജയിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകൾ എനിക്കുണ്ട് ശരിക്കും ആ സിനിമകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ
അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സാറ് പോലെ മാന്യമായിട്ട് സിനിമ എടുക്കുന്നതാണ് വളരെ മാന്യമായിട്ടല്ല വീക്ഷിച്ചത് പറഞ്ഞില്ല അത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ ഒന്നും സാറ് എടുക്കരുത് അത് സാറ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാറിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള സാറിന്റെ മാന്യതയ്ക്ക് കോട്ടം നടത്താണ് ഒരു കാരണവശാലും സാർ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മറ്റേ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദര ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതിരാദി പടർലീസ അത് കണ്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതിന് മാറ്റം പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുന്ന അതിൽ ചിലർ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിളിച്ചവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സാറെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ റിലീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതികാരം ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ സാറിനെ അവിശ്വസിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാ വേറെ പടങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മൾ എന്തൊരു എന്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ പല സീനുകളും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സീൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തു പറയുന്നില്ല വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സീനുകളും അത് മനുഷ്യന് അത് എന്താ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ല അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനോട് പാതിരുത്ത സീനുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ ജനാധിപത്യം അങ്ങനെ അതൊന്നും എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാലേ അതിന്റെ താഴോട്ട് സി ബി ഐ എന്നാന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലും ഉണ്ട് സാറിന്റെ ഒരു പേജും ഉണ്ട് രണ്ടും ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധായകർ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഹിറ്റ് മേക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിനെ പറ്റിയും അവരുടേതായ രീതിയിൽ കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിനെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് പക്ഷെ സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയാലും പേജ് നോക്കിയാലും സാറിന്റെ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോ സാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാർ കൂടുതലായും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ സിനിമയുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്റെ സിനിമയുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നതിനപ്പുറം ഡയറക്ടർ ഓക്കെ അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഓക്കെ എന്റെ സിനിമകൾ കാണാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർ അവരുമായിട്ട് സമ്മതിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും പ്രൊഫൈലും കണ്ടിരിക്കുന്നത് സമകാലീന വിഷയത്തെ പറ്റി പ്രതികരിക്കാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടോ അതില് പേടിച്ചിട്ടോ ഒന്നും അതൊന്നും പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലല്ല എന്നൊരു വിശ്വാസക്കാരനായി അതൊക്കെ പറയാൻ വേദികൾ വേറെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആരെന്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രതികരിച്ചാലും ഏത് സമകാലീന വിഷയത്തെ പറ്റി ആരെന്തെങ്കിലും മറ്റേ ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാലും അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത വിഷയത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തിനായി അപ്പൊ ഞാനിപ്പം എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില്ലാത്ത പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേമെന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ എന്റെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അത് ഇങ്ങനൊരു മാധ്യമം വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെയൊക്കെ സിനിമയുടെ തുടക്കകാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമം ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ മാധ്യമത്തിന് ഒരു പ്രസക്തി വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇരുന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഇടത്തോട്ടാണ് തിരിയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നേരെ പോകും ചിലപ്പോൾ വലത്തോട്ട് പോകും ഇതൊന്നും നമുക്ക് അത് ഫേസ്ബുക്ക് അല്ല പിന്നെ എന്ത് വിഷയം സമകാലീനമായിട്ടുള്ള എന്ത് വിഷയ വിഷയത്തിനെ പറ്റിയും അപ്ഡേറ്റാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പ്രതികരിക്കാനുള്ള വിഷയം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് പ്രതികരിക്കേണ്ട വേദിയിൽ മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാൻ അത് ഈ ഈ പല കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരൻ ഞാൻ അത് ഏത് ഭാഗത്ത് ചേർന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുമ്പോഴും സാർ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോയാണ് അതിൽ ഇടുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ താഴെ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നൈസ് ഫോട്ടോ ലവ്ലി പിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സാറിൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻറ്റ് വരുന്നത് സി ബി ഐയുടെ അടുത്ത ഭാഗം എന്നാണ് വരുന്നത് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നോട് ഏതെങ്കിലും സിനിമ എടുക്കുമ്പം പ്രതികരിച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഈ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ താഴെ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്ത് എൻ്റെ സീനിയർ ടീം ഓക്കെ എന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള എന്റെ ഇടപെടലുകളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി മാന്യതയോടല്ലാത്ത ഒരു പ്രതികരണം പോലും ഇന്ന് വരെ
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം എൻ്റെ സസ്പെൻസ് പടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയാണ് മമ്മൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം അദ്ദേഹമായിട്ട് കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യത്തോടെയും അഭിപ്രായത്തോടും കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ചിത്രീകരണത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനും വസന്ത് സ്വാമിക്കും മമ്മൂട്ടിക്കും മാത്രം അറിയാം എൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്നും ഇതാരാണ് കൊലപാതകം എന്നും ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ അറിയേണ്ട സാധനം അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ജോലി അവിടെ വരെ അറിയാം പിന്നെ ഒരു ക്യാമറാമാനും കൂടെ അറിയാം അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒരാളിനും ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളിനും ആരാണ് കൊലപാതകം എന്നറിയില്ല ഷൂട്ടിംഗ് പാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കപ്പ് ചെയ്താലും അറിയില്ല അറിയില്ല ഡബിങ്ങിന് വന്നാലും അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ ബ്രേക്ക് സമയത്ത് ഞാനും മമ്മൂട്ടിയും സാമിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ട് അല്ല ഞങ്ങളോട് അത് ചോദിക്കും സാമിയോട് അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നെ എന്നെ മറ്റേ മമ്മൂട്ടി ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടും എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഡിസ്കഷൻ കേൾക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ പരസ്പരം ഉള്ളിൽ ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം നോക്കിച്ചിരിക്കും അതൊന്ന് പിന്നെ ഈ കഥാപാത്രം എപ്പോഴും അറിയുന്ന അറിയാം ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആ സീൻ വരുമ്പോൾ മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ സാമി കൂടെ പറയും നിങ്ങളാണ് ഈ പരിപാടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറ്റേ ഈ ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്പൂരി സാർ ഒരു പടത്തിനകത്ത് ജാഗ്രത എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിനകത്ത് മറ്റേ നമ്പൂരി സാർ ആണ് വില്ലൻ പുള്ളിയോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവസാനം ഈ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ സാറായിരുന്നു യൂ ഞാനോ ആ ഒരു ഞെട്ടൽ പുള്ളി ഈ ഞെട്ടൽ ഈ പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സാറിനെ ആ ത്രൂ ഔട്ട് ആ സീനെ കാണിക്കില്ല എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റേ സാറിനെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ ത്രൂ ഔട്ട് സാറിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഞെട്ടലെ ഇങ്ങനെ സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഒതുക്കി വെക്കാം മറ്റുള്ളവരെ അറിയാതെ അത് മാത്രം അഭിനയിച്ചാൽ ഒരു സംവിധായന സംവിധാനം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മുമ്പ് നേരത്തെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്ലോ ഈ ഇവരുടെയൊക്കെ ക്ലോസ്അപ്പ് ഞാൻ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചാൽ ഈ ക്ലൈമാക്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് സമാനം പറയേണ്ടി വരും ഈ കൊലപാതക ഇദ്ദേഹമാണ് കൊലപാതക എന്നുള്ള വിവരം ഞാനാണ് കൊല ചെയ്യുന്ന അറിയാവുന്ന ഒരു ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആണ് ആരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലൊരു ധാരണയില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചും കളിച്ചും നിൽക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത് ആളുടെ അറിയിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഈ നമ്മളൊരു സംവിധാനം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൊലപാതകയുടെ സീൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ബിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അയാളുടെ ക്ലോസ് അപ്പിട്ടാൽ അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അവർ അവർക്ക് അഭിനയിച്ചോളൂ അഭിനയല്ല അവരൊക്കെ കൂട്ടത്തില്ലേ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആ സിനിമയുടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞ മുഴുനീള ഹാസ്യ ചിത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുഴുനീള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുനീള സസ്പെൻസ് ചിത്രം അതിന്റെ അതിന്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനമേ അത് അറിയാൻ പാടില്ല മുൻപറിഞ്ഞ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇപ്പം മറ്റേ ഷാജി കൈലാസും രഞ്ജി പണിക്കരോട് ചെയ്ത സിനിമകളൊക്കെ അവർ തുടക്കത്തിലെ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റോളം അത് കൊണ്ട് പോകുന്നത് അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മളതല്ല നമ്മളിപ്പോ ഇത് മാത്രം ആരാണെന്നുള്ളത് ഒരു അത് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഒരു ത്രില്ലായിട്ട് തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ സാമ്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങൾ ഞാൻ സാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സാമി മമ്മൂട്ടി കൂടെ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് കാര്യം ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഉണ്ട് പുതിയ രീതിയിൽ സംവിധായകരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അതും ഒരു വേറെ രീതിയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓരോരുത്തരുടെ വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഫിലിം മേക്കിംഗ് അത് നല്ലത് ഇതല്ലെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല ഓക്കെ സാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാർ ഇപ്പോൾ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന്റെ സർവേയിൽ വന്ന ഒരു കമൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സംവിധായകർ പഴയ ഹിറ്റ് മേക്കേഴ്സ് അവർക്കൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയുടെ ട്രെൻഡിനനു
സി ബി ഡി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അഞ്ചാം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുതിയ തലമുറ മൂന്ന് തലമുറ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ നാലാമത്തെ ഒരു തലമുറ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തമ്മിൽ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ക്രൈം ഫൈലിനെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞവരോട് പറയുക ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പടം റിലീസ് വരെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കെ മധു എന്ന സംവിധായകൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാദിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രി എന്നുള്ളൊരു മെഗാ ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ സാറിന്റെ ക്രെഡിറ്റിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിനുശേഷം വന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ബാങ്കിങ് അവേഴ്സും രഹസ്യ പോലീസും അത് രണ്ടും വലിയ വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല സോ കഴിഞ്ഞ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷം അതും വലിയ വലിയ ഹിറ്റുകൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വന്ന വർഷങ്ങളാണ് ദൃശ്യം പുലിമുരുകൻ പ്രേമം പോലുള്ള പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ പക്ഷെ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും കെ മധു എന്ന സംവിധായകൻ എവിടെയായിരുന്നു സാർ അല്ല നമ്മൾ മാത്രം ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ അവസരം കൊടുത്തല്ല ചെയ്യണ്ടേ അവർ കൂടെ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ സി ബി ഡി റൂപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളുടെ പ്രപ്പോസൽ വന്നതാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൃഷ്ണകൃപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാനറുണ്ട് അതിലൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പ്രയാസമില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബാങ്കിങ് അവേഴ്സ് ഒരു നല്ല സിനിമയായിരുന്നു അതായത് ഒരു സംവിധാനം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെല്ലുവിളിയുള്ള സിനിമ ഒരു ബാങ്കിനകത്ത് എല്ലാ കയറുകയും അതിനകത്ത് വെച്ചൊരു കൊലപാതകം നടക്കുകയും അതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്ത് നാല് മണിക്കുള്ളിൽ വിവരം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേറെ ഒരു വേ ഓഫ് പറഞ്ഞു ശരിക്കും അത് ഉദ്ദേശം പോലെ വിജയിച്ചില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു സി ബി ഡയറക്ടർ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡിലെ ആയത് അല്ല ഒരു സിനിമ കുറിപ്പ് വന്നാലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള തോന്നൽ മനസ്സിൽ കയറി പക്ഷെ ഈ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിന് ശേഷവും സി ബി ഐയുടെ സീക്കൽ എന്നുള്ളതാണോ അതോ വേറെ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മമ്മൂട്ടി എന്ന് വരെയാണ്ടുക്കും പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ ഈ സേതുരാമയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു അത് അതും കൂടെ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ വലിയൊരു സിനിമയുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റിസർച്ചിലായിരുന്നു അത് പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പറയത്തില്ല അതും പറയാനും ഒരു സിനിമ ഞാൻ എടുക്കും അതായത് കെ മധു എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകന്റെ പരിപൂർണ്ണ കയ്യപ്പോട് കൂടി ഒരു ചരിത്ര സിനിമ അല്ലല്ല ആ കഥയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നിങ്ങൾ പറയാനൊക്കെ അത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ സാധിച്ചുണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ ഈ എന്താണ് ഈ അഞ്ചു വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ മമ്മൂട്ടി വെച്ച് എന്നെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ ദക്ഷത്രക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിടും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇടും പക്ഷെ ഒരു ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി വേണ്ടേ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇന്ന് ഒരു കൺസെന്റ് മേടിച്ചു അതായത് മമ്മൂട്ടി അത് ചെയ്യാം അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് അത് അടുത്ത വർഷം അടുത്ത റിലീസ് ആയിട്ട് പടം റിലീസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയോണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഡയറക്ടറിന്റെ കാര്യം പോലും പറയാം സിനിമ മോഹമായിട്ട് നടന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മോഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് സിനിമ ആദ്യം ഞാൻ എങ്ങനെ സിനിമ കാക്കത്തമ്പരാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ പി ഭാസ്കറിനെ കണ്ടാണ് സംവിധാനമാണ് തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ പുതുമയോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ പറയാവുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് റിസർച്ചിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പല്ലൊന്നും അല്ല ചില വെപ്പു പോലും അല്ലാത്തൊരു സിനിമ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടല്ല ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാം മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഓർക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ മുപ്പത് വർഷം ആയില്ല ന്യൂ ജനറേഷൻ വന്നിട്ട് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഓർക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ എഴുതുന്നവർക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതിനെ ഈ ഇപ്പം കെ മധു അല്ലെങ്കിൽ സി ബി മലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയദർശൻ എന്നൊക്ക
ഞാനിവിടെ വരാം വരാം അന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഓക്കെ സാർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രാംലീല എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അരുൺ ഗോപി സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു സാർ ശിഷ്യന്മാർ ഇത്രയും നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തും ഞാനേ ഞാൻ ഓക്കെ ഹരിഹര സാർ ഓക്കെ തമിഴിലെ ഭാരതരാജ മലയാളത്തിലെ പഴയകാല സംവിധായകൻ ശശികുമാർ സാർ തമിഴിലെ എസ് പി മുത്തുരാവൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എട്ട് പത്ത് പ്രഗത്ഭരായ സംവിധായകരുടെ ഗുരുനാഥനാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാർ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ അരുൺ ഗോപിയിലൂടെ ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്ത മുഖമാണ് കാണുന്നത് ആ പയ്യനിലൂടെ കാര്യം എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത വേറൊരു പയ്യനാണ് നമ്മുടെ അൻവർ റഷീദ് അപ്പോൾ ഇവരിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ പുതിയ തലമുറയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മുഖം ഞാൻ എങ്ങനെ ഹരിഹര സാർ എങ്ങനെ ഭാരതരാജ എങ്ങനെ കൃഷ്ണനാര സാറിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ചെയ്ത മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ അതേപോലെ ഈ അരുൺ ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന പയ്യന് വളരെ ഗുരുത്വമുള്ള പയ്യനാണ് അവനൊരു ഒരു നല്ല ഫ്യൂച്ചർ മലയാള സിനിമയിലുണ്ട് ആ പടത്തിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തത് ഞാനാണ് അരുൺ ഗോപി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാനായിട്ടാണ് അരുൺ ഗോപിയെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ അവനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പയ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഓരോ ദിവസങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പടം റിലീസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പല സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അരുണെ അരുണ് ദൈവം ഒരു ഭാഗ്യം തന്നു ഒരു വലിയ സംഭവം ചെയ്യാൻ അപ്പം അത് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് വിചാരിച്ച് അരുണിൻ്റെ മനസ്സ് തന്നരുത് അരുൺ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോകാം റിലീസിൻ്റെ അന്ന് ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചു സാറേ എനിക്ക് ഒന്നും ഒന്നും പറയാനില്ല അത്രയും അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് അത് മതി നമുക്ക് അത് അപ്പൊ അരുൺ അരുണോട് ചോദിച്ചാൽ അരുണ് ഇത് തന്നെ പറയും ഓക്കെ ശരിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സാർ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എൻ ടി വിയോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തതിൽ എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് യു എയിലെ പ്രവാസികളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് സോ എന്താണ് എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാറുള്ളത് എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രവാസികളായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മലയാള ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ഒരു മലയാള ചാനലായിട്ട് എൻ ടി വിയെ കാണണം അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു അതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലുപരി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ മലയാള സിനിമയെ സ്നേഹിച്ച പോലെ തന്നെ ഇനിയും മലയാള സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുക മലയാള സിനിമകൾ കാണുക ഒപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ കാണുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും തരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ